خاطر ہنسنا پھر اسی کے خاطر مرنا پھر اسی کے خاطر رونا میرے پیارے بھائیو یہ جو آپ لوگوں نے حلف اٹھایا ہے ان نسولاتی و نسکی و محیایا و ماماتی للہ رب العالمین یہ تو بھی اس محبت کا دعویٰ ہے کہ میرا مرنا اور جینا اس محبوب کیلئے ہے میرا عبادت اور میرا کڑا ہونا اور بیٹھنا یہ سب اسی کیلئے ہے اس لئے آج کالنیاں یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اس محبت اور تعلق کیلئے سہاری ڈونتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیر کا سہارا لیتا ہے کوئی ولی کا سہارا لیتا ہے کوئی کسی زیارت کا سہارا لیتا ہے کوئی مردوں اور زندوں کا سہارا لیتا ہے لیکن وہ کہتے کہ نہیں فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بارے میں کوئی پوچھے تو انہیں بتائے کہ میں تو بہت قریب ہوں میں تو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اس لئے میرے لئے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب بیمار ہوئے تھے تو اس نے اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بتیجے ذرا دعا تو کیجئے یہ اللہ جو ہے آپ ہی کی بات تو مانتا ہے میرا تو سنتا نہیں ہے میرے لئے دعا کر لے اس نے کہا کہ نہیں چچا بات تو آپ کی بھی مانتا ہے بشرتے کہ آپ بھی اس کی بات مان لے اس لئے اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان کوئی پردے نہیں ہے میرا عزیز دوستو یہ محبت کی بنیاد بھی دل ہے اور یہ دل دل بھی نفس کا مرکز ہے خیالات کا مرکز ہے عقائد کا مرکز ہے ایمانیات کا مرکز ہے اس لئے پیارے عزیز دوستو نفس بھی تین طرح کے ہیں لیکن اللہ نے انسان کو جس نفس پر پیدا کیا ہے وہ نفس سلیم ہے وہ فطرت سلیم ہے اس لئے انسان جب کوئی بد عمل کرتا ہے تو دل کے اندر اسے ایک گھنٹی دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے تعلق توڑنے والا کام کرتے ہیں اپنے محبوب سے بغاوت کی کام کرتے ہیں اس لئے وہ بار بار وہ رنگ دیتا ہے بار بار وہ کٹ کٹاتا ہے انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ نفس سلیم ہے یہ فطرت سلیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے رہنمائی کیلئے اندر سے بھی انتظام کیا ہے نفس مطمئنہ کی صورت میں اور باہر سے بھی انتظام کیا ہے انبیاء کرام کی صورت میں کہ جب یہ انسان اپنے راستے کو چھوڑ جاتا ہے اپنے وعدے میں یہ نبانی کی کوشش نہیں کرتا ہے اور دوسرے طرف چل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیاء کرام بیجے ہیں اور انہوں نے پھر ان کو دوبارہ ابولا ہوا سبق یاد دلایا ہے کہ نہیں آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا تھا وہ اس کو نبائے میرے پیارے بھائی ہم تعلق کی بات کرتے ہیں لیکن میں صحیح بات کروں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیلئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا بڑا عالم ہوگا اور جتنا زیادہ پڑے گا اتنا ہی اس کا محبت اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا بعض لوگ کہتے کہ نہیں دولت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے خوبصورت شکل کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے کسی بڑی قوم اور قبیلی کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی دنیا کا بادشاہ توڑا ہے کہ جہاں جاتا ہے عوام پر حکمرانی قائم کرنے کے لیے دہاتوں کی چودریوں سے تعلق رکھتا ہے شہر کے سرمایہ داروں اور بابوں سے تعلق رکھتا ہے سیاسی پندتوں سے تعلق رکھتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرح میں ماں سے ان کی مثال تو نہیں دے سکتا ہوں کہ ان کے ماں کی محبت سے ان کی محبت بے انتہا زیادہ ہے لیکن پیارے بھائیو آئی ہے اپنے آپ کو سمجھانے کیلئے کہ جہاں ماں ہوتی ہیں اس کے بچے ہوتے ہیں کچھ لنگڑے بھی ہو سکتے ہیں کچھ خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں کچھ کمزور بھی ہو سکتے ہیں کچھ تانہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہو موت سے زیادہ محبت کرتی ہے نہیں ہم نے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ جتنا کمزور بچہ ہے والدین اس سے زیادہ محبت کرتی ہے اس کے الفاظ کو اور اس کے بابا اور ماما کو زیادہ اس پر لبیک کہتے ہیں ہر وقت اس کو ساتھ رکھتے ہیں کہ ان میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کو اپنی محبت کی بنیاد پر پورا کیا جائے اس لئے یہ میرے دوستو اللہ سے تعلق کے لئے اس چرواہے کو اگر یاد کر لے جو کسی پہاڑے پر بیٹا تھا اور چیخ رہا تھا کہ وہ کہاں ہوگا کس نے اس کو کلایا ہوگا کس نے اس کے کپڑے دوئے ہوں گے اور کس نے اس کی خدمت کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام آیا اور کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں وہ تو بھی نیاز ہے اللہ اس سمجھ وہ کسی کے محتاج تو نہیں ہے کہ آپ اس کی خدمت کی بات کرتے ہیں وہ ضروریات تو نہیں رکھتے ہیں کہ آپ اس کے کپڑوں اور کانے کی بات کرتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں وہ جو بات کرتے تھے وہ محبت کی بات کرتے تھے اور آپ نے کی اس کو خاموش کیا میرے دوست تو اس لیے اللہ سے محبت اور تعلق کے لیے عمل بھی بات کی چیز ہے پہلا چیز تو نیت ہے پہلا چیز تو 
تڑپ ہے پہلا چیز تو جد جد ہے پہلا چیز تو جستجو ہے اگر یہ کسی کے اندر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا تعلق اسے نصیب ہوتا ہے ہم نے دیکھا تاریخ میں پڑا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نبی مہربان کے مجلس میں بیٹھتے تھے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے اس کے ساتھ گلی میں رہتے تھے لیکن اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت سے دور رکھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے باوجود اس کے لیے جہنم قرار پائی لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایک نظر اس نبی کو دیکھا اور پھر جا کر جہاد میں شریک, شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ فقط پاک بامراد ہو گیا اس لیے ہر چیز کے لیے اور خاص کر اللہ تعالیٰ ساتھ تعلق کے لیے ارادہ ایک ضروری چیز ہے بشرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو نبایا جائے ان وادوں کو نبایا جائے جو ہم نے کی ہے ہمارے روح نے کی ہے پھر ہم نے الفاظ میں ان نسلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی صورت میں کی ہے میرے پیارے بھائیو اس لیے اس تعلق کو نبانے کے لیے ایک بڑے نقطہ تو یہ ہے کہ اپنے